நம்மளோட கோ ரைடருக்கு பார்த்திங்கன்னா சரியான தூக்கம் அதுதான் லைட்டாக ஒரு வாக் போயிட்டு வா அப்படின்னு அனுப்பிச்சி ஹலோ கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டைம் நைட்டு ஒரு மணி ஆகுதுங்க இந்த வாட்டி கம்ப்ளீட் நைட் ரைட் பண்ணலான்ட்டு இருக்கோம் பெங்களூர் டு சென்னை அண்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கோ ரைடர் நம்மளோட கோ ரைடர் பாருங்கள் கம்ப்ளீட் கேர் இந்த ஜோக்கெலாம் தம்பி பயங்கரமாக காட்டுவா போல் இது வரைக்கும் நான் மிட் நைட் ரைட் பண்ணதில்லை அண்ட் இந்த தூக்கம் லைட்டாக வருது ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் தூங்கினா டீப் ஸ்லீப் பண்ணல லைட்டாக தூங்கினேன் ஆனால் ஃப்ரீயாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ தான் ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்தால் அப்படியே அப்படியே அமைக்கி வா கிளம்பலாம் அப்படின்ட்டு அப்படியே கூப்பிட்டு போகிறேன் இப்போ கிளம்பும் போது என்ன சொல்லலாம்னா ஒரு காஃபி வாங்கிட்டாங்க அப்படின்றா என்ன அப்படியா இப்போவே தூக்கமாக இன்னும் ஆறு மணி நேரம் இருக்குது ஃப்ரீயாக சென்னை போகிறதுக்கு அண்ட் இந்த வாட்டி பார்த்திங்கன்னா நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நம்மளோட டிஜிஐ ஆஸ்மோ பாக்கெட் டூ அதை வச்சு மோட்டோ பிளாக் பண்ண போகிறேன் ஸோ நம்மளோட பைக் வந்து பெருசாக தெரியாது லைட்டாக தான் தெரியும் ஏன்னா நைட் ரைடிங்கிறதுனால நம்மளோட குரோப்பரோட இது வந்து இன்னும் சூப்பராக ப்ரைட்டாக இருக்கும் நம்மளோட லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோ ஆரம்பிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்மளோட ரைடுக்கு கிளம்பிட்டோம் இப்போ எங்கே இருக்கோம்னா பெங்களூரில் சில்க் போர்ட் பக்கத்தில் இருக்கோம் ஸோ பெங்களூரில் இருந்து யாராவது நம்மளோட தமிழ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்குறீங்கன்னா ஹலோ எனக்கு தெரிஞ்ச ரெண்டு தமிழ் உள்ளங்கள் பார்க்கும் ஒன்று வந்து ஸ்போக்கு இன்னொன்று வந்து ஜெய் சார் இதை தவிர வேறு யாராவது பார்க்குறீங்கன்னா கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அண்டு ரூட் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் யூஸ்வல் நாங்கள் ஐஸ் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் நம்ம பெங்களூர்லேருந்து போகிற ரூட் தான் ஹொசூர் கிருஷ்ணகிரி ஆம்பூர் வேலூர் ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் பூந்தமல்லி சென்னை அதே ரூட்டு தான் எனக்கு ரூட் நல்லா தெரியும் நம்மளுக்கு இந்த ரூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அத்துப்பொடி அதனால் நான் மேப்பும் போடல ஏன்னா நம்ம தெரிஞ்ச ரூட்டு இதுக்கு எதுக்கு மேப்பெலாம் போட்டு அப்படின்னு அண்ட் அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நான் பெட்ரோலும் போடல இந்த வாட்டி ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் ஏதோ பெட்ரோல்லாம் ரேட்டு கம்மி பண்ணியிருக்காங்களாம் ஸோ அதனால் இங்கேருந்து பெங்களூர்லேருந்து நான் ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் போனால் ஒசூர் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக தமிழ்நாடு தானே ஸோ அங்கே போய் ஃபியூல் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு ஏற்கனவே வார்னிங் வந்துருச்சு ஒரு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் போகும்னு காட்டுது அதுக்குள்ளே நம்ம தமிழ்நாடு லெண்டர் ஆகிடுவோம் அண்ட் இந்த வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஐயோ பார்த்தீங்களா ஆரம்பத்துலேயே சம்பவம் இந்த வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாகவே ஒரு நைட் ரைடாக இருக்க போகுது ஒரு மணிக்கு கிளம்பியிருக்கோம் ஒரு மணியில் ஒன்றரை மணி ஆகுது இப்போது ஸோ என்ன என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரில வாங்க பார்க்கலாம் தூக்கம் வருதா இல்லை வேறு ஏதாவது ரோட்டில் சம்பவம் நடக்குதா அப்படின்னு பார்க்கலாம் அண்ட் இந்த வீடியோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் பாருங்களேன் எவ்வளோ சூப்பராக ப்ரைட்டாக இருக்குல்ல இதே கோபுரில் பண்ணியிருந்தேன் வச்சிங்க ஒன்றுமே தெரியாது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து பெங்களூர் எலக்ட்ரானிக் சிட்டி ஃப்ளைவர் மேலே போயின்ட்ருக்கோம் நம்ம மட்டும் தாங்க இருக்கா ரோடே காலியாக இருக்குது இப்படியே சென்னை வரைக்கும் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் செம்மையாக இருக்குல்ல ஆனால் லைட்டாக பயமாகவும் இருக்கும் ஏன்னா தனியாக போகிறதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் என்னோடய பிளான் என்னென்னா நம்ம ஒன்ஸு நம்ம அந்த ஒசூர் தாண்டின அப்புறம் ஹைவே இப்போ பிடிச்ச அப்புறம் ஏதாவது ஒரு நல்ல கார் போயின்ட்ருக்கோம் அவங்கள அப்படியே நூல் போல் அப்படியே அவரை பிடிச்சி அப்படியே போயிட வேண்டி தான் கர்நாடகாவை தாண்டி இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு என்டர் ஆகணும் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ சீக்கிரம் வந்துட்டோன்னு அண்ட் இன்கேஸ் யாராவது நைட் ரைடு பண்ணுறீங்க பெங்களூர்லேருந்து அப்படின்னா கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வாங்க கேஸ் ஏன்னா ரோடு ஃபுல்லாகவே அங்கங்கே ஸ்பீட் பிரேக்கர் போட்டு வச்சுருக்காங்க ரொம்ப கடுப்பாகிடுச்சு சே நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ஃபியூவல் பிரேக் எடுத்துக்கலாம் யூஸ்வலி நாங்கள் டே டைம் வந்தால் அங்கே வந்து ஃபில்டர் காஃபி சாப்பிடுவோம் ஆனால் இப்போ எல்லாமே க்ளோஸ்டாக இருக்குது ஸோ பெட்ரோலில் போட்டுட்டு அப்படியே கிளம்பலாம் இருங்க யாரையுமே காணுமே ரைஸ் தெரியுதா இப்போ இங்கே நாங்கள் ஏன் பெட்ரோல் போட வந்தோன்னு எங்கள் ப்ரைஸ் பாருங்கள் நூற்றி நாலு ரூபா புள்ளி ஐம்பது பைசா சூப்பரில் பெங்களூர்லேருந்து பெங்களூர்லேருந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினோரு ரூபா லெவன் ருபீஸ் டிஃப்ரென்ஸுங்க லெவன் ருபீஸாக நைன் ருபீஸ் தான் தெரில ஆனால் பரவாயில்ல ஒரு லிட்டருக்கு ஒம்பது ரூபா சேவ் பண்ணியிருக்கோம் செம்ம பிளானில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரமாக ஃப்ரீயாக நம்ம மேலே விழுந்துனே வரா அநேகமாக தூக்கத்தில் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ என்ன பிளான்லாம் நெக்ஸ்ட் இப்போ எங்கே ஒரு இடத்துல டீ கடையில் நிப்பாட்டி லைட்டாக ஒரு டீயை சாப்பிடுவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ரைடை கண்டினியூ பண்ணலாம் நல்லா இருக்கலாம் ஆனால் இருட்டில் ஓட்டுறதுக்கும் வெறும் லாரி தாங்க ஃபுல்லாக லாரியாக
பரவாயில்ல கொஞ்சம் ஹேண்டியாக இருக்குது நம்மளுக்கு கரெக்டாக நைன்ட்டி நைன் கிலோமீட்டர் பண்ணிட்டோங்க அண்ட் இப்போ எங்கே இருக்கோம்னா கிருஷ்ணகிரியில் இருக்கோம் இங்கேருந்து லெஃப்ட் எடுத்து நம்ம அந்த ஆம்பூர் வேலூர் ரூட்டை பிடிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ஏதாவது ஒரு டீ கடை பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு ரோட்டு மேலேயே இருந்தால் குடிச்சிட்டு அப்படியே கிளம்பலான்னு பார்க்குறேன் ரோடு கடை பெருசாக இல்லைங்க எல்லா கடையும் க்ளோஸ்டாக இருக்குது போலீஸ்க்கே டிமிட்டு படிக்கிறேன் தவறில்லாத வேலை அவங்க பார்க்க அதை அவங்க பார்க்குறான் யாராவது நம்மளுக்கே ஐபி மடிச்சு காட்டுறான் அப்படின்னு பைக்கர் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் இல்லைங்க யார் இருப்பாங்க எங்களை மாதிரி லூஸ் பசங்க யாராக இருப்பாங்களா மிட் நைட்டில் ஓட்டிகிட்டு இருக்காங்க மணி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டு முப்பத்தி மூணு நள்ளிரவு இதில் வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ பைக் வந்து எதுவுமே கிடையாது மேக்ஸிமம் லாரி தான் காரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு தான் இருக்குது மேக்ஸிமம் லாரி தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு பிரேக் ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கோங்க எல்லோரும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மணிக்கு மூடுவாங்க கடை அண்ணன் இப்போ தான் கடையை ஓப்பன் பண்ணுறாரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா டீ போட்டு தரேன் அப்படின்றாரு சரி வாங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணி டீ குடிச்சிட்டு போவோம் ஏப்பா பிரியா பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி ஒரு உருவம் ஒரு உருவம் அடிக்கடி ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஒரு வேலை வந்து மேலே டம்மு டம்முன்னு விழுந்துனே இருக்கு தூக்கமா ஆ தூக்கமா என்ன ராஸ்கர் விளையாட்டு உனக்கு பைக்கிங்களா ஆ மணி மூணு இல்லை இப்போ என்ன மூணு ஆகல டூ ஃபார்ட்டி தான் ஆகுது இன்னும் இருபது நிமிஷம் இருக்கு ஓகே இருங்க கொஞ்சம் ஹெல்மெட்டை கழட்டி வைப்போம் கொஞ்ச நேரம் என்ன நடக்குது பிரியா பாடா மகாராஜா ஏறலாம் அப்போலாமா ஓகே ஒரு ஸ்ட்ராங் காஃபி குடித்தோம் ரெண்டு பேரும் என்ன பிரியா தூக்கம் போயிடுச்சா போலியா என்ன போகாது உனக்கு தூக்கம் போகாது நல்லா தெரியும் எனக்கு கடை கடையாக நிப்பாட்டி இந்த மாதிரி மூஸ் அண்ட் ட்ரெஸ் ஆப்பிட்டு இருந்தால் பிளான் வந்து தூக்கம் வருது தூக்கம் வருதுன்ட்டு இப்போ தான் ஒரு பிஸ்கெட் நாய்க்கு வாங்குறேன்ட்டு இப்போ முடித்தா ராஸ்கல் ஏறு வண்டியில் ரோடு ஃபுல்லாக கதையாக இருக்குங்க இப்போது ட்ரக்கு கூட அவ்வளோ இல்லை ஏன்னா மணி வந்து மூணு ஆகுதுல்ல ஸோ சார் எல்லாருமே தூங்கிட்டுருப்பாங்க நினைக்கிறேன் நம்ம மட்டும் தான் வண்டி ஓட்டின்ட்டு இருக்கோம் ஒரு ஆறரை மணிக்குள்ளே போயிட்டோன்னா நல்லாயிருக்கும் பார்ப்போம் என்ன நடக்குது அப்படின்னு அண்ட் இந்த ரூட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு டைமுங்க நம்ம சேனலில் அஃபீஷியலாக நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம் பெங்களூர் டு சென்னை ரூட் இது வரைக்கும் நம்ம கவர் பண்ணதே இல்லைங்க ஏன்னா நான் வ்ளாகிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாக்டவுனில் ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் சென்னையே போகல இல்லையா ஸோ அதனால் இந்த ரூட்டை நம்ம எப்பயுமே கவர் பண்ணவே இல்லைங்க எனக்கு தெரிஞ்சு பெங்களூர் டு சென்னை டேல பண்ணுறது கூட நைட் பண்ணலாங்க ரைடு ஏன்னா எந்த டிஸ்டபன்ஸும் இல்லை வண்டி அதிகமாக போகல டென்ஷன் இல்லாமல் ஓட்டலாம் ஆனால் ஃபாஸ்ட்டாக ஓட்டக்கூடாது ஏன்னா நைட்னாலே ரிஸ்க் தான் இப்போ இதே நம்ம அப்படியே ஒரு ஹைப்பர் லாப்ஸில் போடுறேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு நைட் ஹைப்பர் லாப்ஸ் நம்ம இப்போ ஆம்பூரை கிராஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் கைஸ் எவ்வளோ திரும்ப ஓட்டி இருக்கோம் வரைக்கும் ஒன் செவன்டி டூ கிலோமீட்டர் ஓட்டோம் பேங்களூர் வந்து கிளம்பி இப்போ டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தேர்ட்டி ஆகுது மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டே கால் மணி நேரத்தில் நம்ம ஒன் செவன்டி ஒன் கிலோமீட்டர் கவர் பண்ணியிருக்கோம் இன்னும் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ டென் கிலோமீட்டர் இருக்கும் சென்னை ரீச் ஆகிறதுக்கு மணி மூன்றரை ஸோ நாலரை அஞ்சரை ஆறரை ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் இருக்குது அண்ட் அஞ்சரைலேருந்து ஆறரை பார்த்தீங்கன்னா அந்த விடிஞ்சிடும் பகலாக இருக்கும் ஸோ ஈஸியாக டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணலாம் ஸோ ஐ திங்க் ஒரு சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்குள்ளே நம்ம ரீச் ஆகிடணும் மோஸ்ட்லி இதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு ஃபீல் பிரேக் எடுத்து அவனுக்கு கண்டிப்பாக அண்ட் ஃப்ரீயாக பார்த்தீங்கன்னா அப்பப்போ விழுந்து விழுந்து தான் வந்துட்டுருக்கா ஸோ மேபி இன்னொரு டீ பிரேக் எடுத்தாலும் எடுப்போம் சொல்ல முடியாது எடுப்போன்னு நினைக்கிறேன் போயிட்டோ போயிட்டோ நம்மளோட கோர் ஆட்ருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சரியான தூக்கம் அதுதான் லைட்டாக ஒரு வாக் போயிட்டு வா அப்படின்னு அனுப்பிச்சி விட்ருக்கேன் இதுதாங்க கொடுமைகள் ஆனால் ஆக்சுவலி நான் என்னென்னா 
ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் தூங்கின வீட்டில் அவன் வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெல் தேர்ட்டி தான் ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்தா அப்படியே அப்படியே நாங்கள் கிளம்பிட்டோம் ஸோ அவள் தூங்கவே இல்லை ஸோ ஆஃபீஸ் தூக்க வருங்க மணி வந்து பார்த்திங்கன்னா மூன்றரை மணி இதை இந்த நேரத்துலலாம் யார் பேய்க்கே தூக்கம் வந்துடும் அடிச்சுன்னு போகிறாங்களே அப்படி இருக்கிறம்போது ஒரு மூணு மணி நேரம் தூங்கி இருந்தோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் கைஸ் அதுதான் பார்த்திங்களா என்னென்ன பண்ண வேண்டியதாக இருக்குன்னு குட்டி வாக்கெல்லாம் போயிட்டு வர வேண்டியதாக இருக்குது எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க சொல்லுங்க இங்கே வாங்க நேராக நில்லுங்க எப் தூக்கம் வருதா யார் வேணும் போயிடலாம் போயிடலாம் நான் கொஞ்ச நேரத்தில் போயிடலாம் ஓகே நீ தெரியவே இல்லை கேமராவில் அது அவ்வளோன்னு தெரியுது அவ்வளோதான் உன் மண்டை மண்டை தான் தெரியுது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேலூர் என்டர் ஆகிட்டோங்க இப்போது அந்த மெயின் வேலூரில் இருக்கோம் இப்போது இங்கேருந்து சென்னை ஐ திங்க் ஒன் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் வரும் ரஃப்லி மணி வந்து நாலு தான் ஆகுது ஐ திங்க் ஆறு மணிக்கெலாம் போய் சேர்ந்துடலாம்னு நினைக்கிறேன் பிரேக் எடுக்காமல் போனால் ஆனால் இன்னொரு பிரேக் எடுத்தாகணும் கண்டிப்பாக அதனை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் போட்டிருக்கேன் ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக கைக்கு கொஞ்சம் பிரேக் கொடுத்துக்கலாம் சென்னைக்கிட்ட போக போக பார்த்திங்கன்னா அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்டு அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகுதுங்க ஏன்னா மூணு வருஷம் கழித்து போகிறோமா எப்படி இருக்கும் பூந்தமல்லி எப்படி இருக்கும் அப்புறம் அந்த அவுட்டர் ரிங் ரோடு இருக்குல்ல மதுரை வாயில் மதுரை வாயிலேருந்து நம்ம லெஃப்ட் எடுத்தனா அந்த ஹைவேஸ் ஒன்று போகலாம் மாதாவரம் வரைக்கும் அது எப்படி இருக்கும் ஸோ சென்னையே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கறதுல ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகுது இப்போ கிட்டே போக போக வேறு லெவலில் ஃபீல் பண்ணுறேன் கைஸ் ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் அண்ட் காஞ்சிபுரம் அதுக்கிட்ட வர வர பார்த்தீங்கன்னா ரோடு கண்டிஷன் மோசமாக இருக்குங்க இதனால் நம்மளோட ஆவரேஜ் ஸ்பீடும் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே இறங்கிடுச்சு ஏன்னா நைட் டைம் மாதிரியா நம்மளுக்கு இவ்வளோ தூரம் தான் தெரியுது அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் பெருசாக தெரியல ஸோ சடன் பிரேக் அடிக்கணும் திடீர்னு பெரிய பள்ளம் வந்தால் சஸ்பென்ஷன் அடிவாங்கும் அதனால் கொஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஸ்பீடை அப்படியே குறைச்சிக்கினேன் இப்போ கொஞ்சம் லைட்டாக இரிட்டேட்டிங்காக இருக்குது முன்னாடி ரோடு சூப்பராக இருந்தது ஸ்மூத்தாக ஓட்டு வந்தோம் ஆனால் இப்போது எதிர்க்க வண்டி வருது லைட் அடிக்குது அண்டு அங்கங்கே பள்ளம் இருக்கா ரோடு ஒன்றும் சரியாக தெரில பார்ப்போம் இது எவ்வளோ தூரம் இந்த பிரச்சனை வருது ஆனால் ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா மணி நாலாவது விடிய போகுது நைன் டூ நைன்ட்டி கிலோமீட்டர் ஆகிடுச்சிங்க முந்நூறு கிலோமீட்டர் ஆக போகுது அப்போது அநேக மாதிரி இன்னும் ஒரு செவன்ட்டி கிலோமீட்டர் தான் இருக்கும் பரவாயில்லங்க நல்ல ஸ்பீட் மெயின்டைன் பண்ண வந்துட்டோம் டக்குன்னு முடிஞ்சிருச்சு நம்ம அந்த ட்ரிப்பு இன்னும் ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் தான் இப்போ எங்கே இருக்கோன்னா ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் பக்கத்தில் எங்கேயோ இருக்கும் எக்ஸாக்டாக எங்கேன்னு தெரியல அண்ட் வண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா சும்மா சூப்பராக பர்ஃபார்ம் பண்ணுங்க ஆக்சுவலி நேற்று வந்து என்னாச்சுன்னா நம்மளோட இந்த இன் இண்டிகேட்டர் இந்த சுவிட்ச் இருக்குல்ல இந்த இண்டிகேட்டர் அதெல்லாம் அந்த சுவிட்சில் ஒரு லைட்டாக ஒர்க் ஆகல ஒரு இண்டிகேட்டர் ஸோ அதான் வாரண்டியில் போய் கிளைம் பண்ணி ஃபுல் செட்டே மாற்றிட்டேன் அண்ட் அதை தவிர அந்த கிளச்சோட அந்த ஷாஃப்ட் வருது இல்லை அதுவும் வந்து என்ன பண்ணால் அது சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் அதனால என்னாச்சுன்னா நம்மளோட இப்போ கேரிங் வந்து ரொம்ப ஸ்மூதாக இருக்குது இரநூறுவா தான் அது ஜாஸ்தி ஆகல ஆனால் இப்போ ஸ்மூதாக இருக்குங்க நம்மளோட கியர் ஷிஃப்டிங்கு அதனால் வண்டியோட பர்ஃபார்மன்ஸு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ அப்படியே ஒரு புது வண்டி ஓட்டுற மாதிரியே ஃபீல் ஆனால் ஓட்ட ஓட்டுறாங்களா இவங்க ஃபுல் ரோடை பிளாக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க லைட்டாக வெடியுதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஸ்கை கலர் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே லைட்டாக ரெட்டாக மாறுது அண்ட் நைட் கிளம்புனா பஸ் எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மிட் நைட் கிளம்பி எல்லாத்தையுமே பிடிச்சிட்டாங்க இன்னும் ஒரு ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம வீடு ஏதாவது ஒரு ஹோட்டல் ஓப்பன் ஆகிருக்கோம் நல்லா நம்ம ஸ்டா நம்ம ஊர் ஸ்டைலில் அந்த இட்லி தோசை ஏதாவது சாப்பிட்லான்னு பார்க்குறேன் ஹோட்டல் எதுவும் வரமாட்டேது ஃபஸ்ட்டு சாப்பிடுவோம் அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு போவோம் ஏன்னா வீட்டுக்கு போனால் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் சாப்பிட்றதுக்கு பசிக்குது வேறு அதுதான் சார் இங்கேயே முடிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு போய் சில் பண்ணலாம் நான் சென்னைக்கு எதுக்கு போகிறேன்னு சொல்லவே இல்லை பார்த்தீங்களா ஆக்சுவலி ஒரு சின்ன ஃபங்க்ஷன் எங்கள் அண்ணன் பொண்ணுக்கு வந்து மொட்டை அடித்து காது குத்துறாங்க அதுக்கு தான் போயின்ட்டுருக்கேன் அண்ட் நாளைக்கு என்ன பிளான் பண்ணேன்னா நாளைக்கு வந்து புதுப்பேட்டை போகலான்ட்டுருக்கேன் பீச் ஸ்டேஷன் போகலான்ட்டுருக்கேன் அங்கே போய் ரெண்டு மூணு ஷேர்ட்ஸ் வாங்கலாம் புதுப்பேட்டையில் வந்து நம்ம த்ரீ நைன்ட்டி டியூ கூட சைலன்
அண்ட் அத்தோ அத்தோ பிரியாணி சாப்பிட்ணும் அத்தோ பிரியாணி இல்லை அத்தோ சாப்பிட்ணும் அத்தோ நூடுல்ஸு அண்ட் அதுக்கப்புறம் லைட்டாக அப்படியே சென்னை எப்படி இருக்குன்ட்டு அப்படி ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வரணும் பார்க்குற முடிஞ்சால் அதெல்லாம் ஒரு குட்டி வ்ளாகாக பண்ணி போடுறேன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எங்கே இருக்கோம்னா நம்ம ஒரு ஒரு டீ ஷாப்பில் இருக்கோம் இந்த இடம் எங்கே இருக்குன்னா இருங்க காட்டுறேன் கரெக்டாக பனிமலல் காலேஜ் பக்கத்தில் இருக்கோம் இங்கேருந்து ஐ திங்க் இன்னொரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் தான் நம்ம லாஸ்ட்டாக காஃபி சாப்பிட்டோம்ல அதுக்கப்புறம் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் கிலோமீட்டருங்க நான் ஸ்டாப் அடிச்சு வந்துட்டோம் ஒரு பிரேக் எடுக்காமல் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பேட்ச் வந்து ரொம்பவே மோசங்க ரோடு கண்டிஷன் ரொம்பவே மோசம் ஸோ அதனால தான் ரொம்ப டைம் ஆகிடுச்சு இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தேர்ட்டி ஆகுது ஸோ இங்கே ஒரு குட்டி பிரேக்கு மெயினாக பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீயாக தான் அந்த பிரேக்கு ஸோ இங்கேருந்து கிளம்பி இதுக்கப்புறம் திருப்பி எங்கேயாவது சாப்பிட்டுட்டு போகிறோமா இல்லை அப்படியே டேரெக்டாக போகிறோமான்னு தெரியல பார்க்கலாம் அதை பிளான் பண்ணலாம் இல்லைனா டேரெக்டாக வீட்டுக்கே போகலான்னு போயிடுவோம் சம்மர் ஆகிடுங்க ஆனால் ஏன்னா ஒரு மிட் நைட்டை கிளம்பி ரோடு வந்து அல்டிமேட் காய்ஸ் ஏன்னா டிராஃபிக் இல்லை எந்த வண்டியுமே இல்லை எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஃப்ரீயாக வந்தோம் சேஃபாக வந்தோம் அண்டு சென்னை பக்கத்தில் அந்த ஸ்ரீபர் ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் இருக்கு இல்லையா அந்த பக்கத்தில் ரோடு கண்டிஷன் வந்து ரொம்பவே மோசம் அந்த ஒரு ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பேட்ச் தான் அதை தவிர மற்றது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா செம்மை வாங்க அப்படியே நம்ம ரைடை கண்டினியூ பண்ணலாம் கைஸ் இந்த ரைடு எப்படி இருந்ததுன்னு கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஒரு மிட் நைட்டில் தேவையாக இது அப்படி தோணுச்சா அவங்களுக்கு இல்லை நல்லா இருந்தது ப்ரோ கேமரா நல்லா கேப்சர் பண்ணிச்சு எல்லாத்தையும் அந்த மாதிரி தோணுச்சுன்னா அதையும் சொல்லுங்கள் ஏன்னா ஜென்ரலாக நைட்டில் வந்து பெருசாக வளாக் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஃபுல்லாகவே இருட்டாக இருக்கும் ஆனால் நம்மளோட டி டிஜிஐ கேமரா ஐ திங்க் இது நல்ல ஒரு ஜஸ்டிஸ் பண்ணுதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் பார்த்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டேஜ்லாம் நல்லா இருந்தது ஸோ நல்லா இருந்தால் நம்ம இதே மாதிரி பண்ணலாம் ஃப்யூச்சர்லேயும் இந்த மாதிரி நைட் ரைட் பண்ணலாம் நைட் வாக் பண்ணலாம் 